at ang aking ginagawa sa sisiyo. Ikaw nga po ang matpatan ng iyong guidance ang aking susundi sa paglakad namin. Thank you, Father, sa sisiyo at sa lahat ng magpapasama namin sa aming na ito. In Jesus' name we pray. Amen! Hello friends! A happy day to all of you! Inamit nyo rin ba ang tayo ay pupuli kanina? Sabi sa Psalm 145 verses 1 to 2, Ako ay magpupuli sa inyo, aking Diyos at Hari. Pupulihin ko kayo magpakilatan. Pupulihin ko kayo araw-araw at ito'y gagawin ko magpakilatan. Dito sa CCO, sabay-sabay natin pinupuli si God mula umpisa hanggang dulo. Napansin niyo ba yun? May bago pa nga tayong awit, di ba? Purihin, purihin naman. Napakasayang umuri kay Jesus. Ngayon naman, let us welcome our friends, Josiah, Grace, and Ella to give us a quick review of our lesson last week. Halina kayo! Happy day, friends! Happy day, my friends! Ang story ni Gideon ay nasa Judges 6 to 7. Hindi mo na tigal ang mga tao. Kaya God allowed your enemies to take their food away. Nagpray mo ay sa alay at hindi niya tulog kay God. Sinagot ni God ang prayer request nila. Si Gideon ang pinili ni God to help his people. Isang araw ng padala ng Gideon. Warrior, ikaw ang magliligtas sa mga Israelites, sabi ng angel kay Gideon. Ang aking family ay mahirap at ako ang pinakamahina sa amin. Nag-pray si Gideon kay God! Sabi niya, Lord, I need a sign from you. Maglalagay ako ng mul sa lupa. Bukas, pagbasa ang mul at ang lupa ay tuyo, maniniwala po ako sa iyo. Pinabukasan, basa niya ang mul at tuyo ang Para maging 300 lang 
so much, Kuya Josiah, Grace, and Ella. Alleluia! Praise the Lord! It's time to march. Time to run. Time to swing your arms. Left, right, up, down. Rotate your neck. Let's do the punch. Do it with us as we pray, sir. Let's go! Chapter 9, verses 1 through 19. Saul did not like Jesus' followers. He was on his way to put some of them in jail. Suddenly, a bright light flashed around him. Saul fell to the ground. A loud voice asked, Saul, why are you against me? Saul was afraid. He cried out, Who are you? The voice replied, I am Jesus, 
the one you are against. Go to Damascus, and you will be told what to do. When Saul got up, he could not see. Some men who were traveling with Saul led him to the city. Jesus had also appeared to a man named Ananias. Jesus led Ananias to Saul. Ananias laid his hands on Saul and said, Jesus sent me to you. You may see again. Be filled with the Holy Spirit. Immediately, Saul could see. Then Ananias baptized him. After this, God changed Saul's name to Paul. He was a new man. Instead of hating Jesus' followers, he loved them. And he became a follower too. Hi friends! Our memory verse for today's lesson is 1 John chapter 4, verse 19. We love because he first loved us. We meet after me. We love because he first love us. Tagalog naman, tayo ay umiibig sa pagdan at Diyos ang unang umiibig sa atin. Sunod kayo sa akin. Tayo ay umiibig sa pagdan at Diyos ang unang umiibig sa atin. Good job, friends! Hi, kids! Alam nyo ba ang Bible character na pag-aaralan natin ngayon ay si Paul? Tito Rico, ang dating pangalan po ni Paul ay Saul. Oo, si Saul dati ay galit na galit sa mga tagasunod ni Jesus. Hinahanap niya nga ang mga ito para ipakulong. Oo nga, isang araw habang papunta siya sa Damascus, biglang merong maliwanag na maliwanag na parang kidlat na nagmula sa langit at siya'y napatira pa, nahulog. At ang sabi sa kanya ng isang tinig, Bakit mo ako pinag-uusig, Saul? Sabi ni Saul, Sino po kayo, Panginoon? Sabi ng boses, Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. At sinabi pa sa kanya, na pumunta siya sa Damascus at may papagawa sa kanya doon. Sa kanyang pagbangon, hindi na siya nakakakita. Kaya dinala siya ng kanyang mga kasama sa city. Sabi ni Ananias, inutusan siya ni Jesus na ilayhan siya si Saul at nang pinatungan niya si Saul ng kamay ni Ananias at ipanalangin na wala na ang palakay ng skis na tumakip sa mga mata niya. Nakakita na siya at napuspo siya ng banal na spirito at binaptize din siya ni Ananias. At pinalitan na rin ni God ang pangalan ni Saul sa Paul. At siya rin ay binago na ni Jesus. Dati, galit na galit siya kay Jesus at sa kanyang mga tagasunod. Ngayon, tinanggap niya si Jesus at minahal na mahal niya si Jesus at ang kanyang mga tagasunod. Ang pagbabago ng pangalan ni Saul to Paul ay tanda ng bagong buhay na nakamtan niya kay Jesus. Alam niyo ba, si Paul ay apostle at missionary for Jesus. More than 12 books ang ginawa niya sa New Testament. Ang story ni Paul ay patunay na ang Diyos natin ay nagmamahal, nagpapatawad, at siya ang magbibigay ng layunin sa ating mga buhay. Ngayon, sa lahat ng nanonood sa CCO, katangin ko kayo, kayo ba ay may kasalanan? Oo, lahat tayo ay nagkasala. Ang kailangan natin gawin, ay magsisi katulad ng Paul. At tanggapin na si Jesus ang ating Panginoon at nagkapagligtas. Siya ang namatay sa krus upang bayaran ang lahat ng ating kasalanan. So kayo, ngayon, mga tata, sumama kayo sa aking panalangin ito. Ihingi tayo ng tawad sa Diyos at idedeklara natin na si Jesus ang ating Panginoon at nagkapagligtas. Sunod kayo sa akin. Ama naming banal, banal, ako ay isang makasalanan. Ako 
Hoy, isang makasalanan. Patawarin po ninyo ako. Patawarin po ninyo ako. Sa aking mga kasalanan. Sa aking mga kasalanan. Ngayon, Ngayon naniniwala ako, naniniwala ako, nananampalataya ako, nananampalataya ako, kay Jesus. Kay Jesus. Alam ko po, alam ko po, na siya ang namatay, na siya ang namatay, sa krus, sa krus, para pagbayaran, para pagbayaran, ang lahat ng aking kasalanan. Ang lahat ng aking kasalanan. Salamat po. Salamat po. Sa binagong buhay. Sa binagong buhay. At sa buhay na walang hanggan. At sa buhay na at sa iyong pangako, at sa iyong pangako na, hindi mo po iiwan, na hindi mo ko iiwan at hindi mo ko pababayaan. At hindi mo ko pababayaan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Dito rin ko. Ako na po magtatapos in prayer, ha? Sige, Lucas. Lord, God our Father, salamat po at sinamahan niyo kami sa Bible lesson namin today. Dama po namin ng inyong love para sa amin. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin. In Jesus' name we pray. Amen! Amen. Ana! Kuya! Ang ganda ng lesson natin, no? Oo nga, Kuya. Kahit pala masamang tao, pag sumuko kay God, maaaring maging isang mabuting follower niya. Tama! O, Ana! Promise mo sa akin na sasama ka sa amin ni Ate Junis para bago natin kanta, ha? Ha? Hmm. Oo nga pala, Kuya, no? Tara na! Okay! Let's go! Hi, friends! Hi! Hi! Dahil mahal tayo ni Lord at pinatawad niya na tayo, ang sagot natin sa kanya ito ang tayo. Kaya, 
nagbulag siya sa kabutihan ni Lord. Pero yun nagsorry siya kay Lord, napakita siya ulit. Let's do our artwork! For step 1, get one piece of paper and cut it into two. Then fold. Halina tayo lumikha, halikha na. This one, and cut the top part. Mimi, pantay. Always remember when using the scissors, as well. For step two, glue it up. Taira rin ang imahinasyon. Talento mula sa Panginoon Nagkaroon kinigay na sa atin Kaya't ating gagamitin Halika na, halina tayo'y lumika Ha ha ha, halika na, halina tayo'y lumika Halika na Tayo na rin ang imahinasyon Talento mula sa Panginoon Nagkarong kiligay na sa atin Kaya't ating gagamitin For step 3 Halika na, halina tayo'y lumika Ha ha ha, halika na, halina tayo'y lumika Halika na
ay lali ng imahinasyon Talento mula sa Panginoon Regalong binigay niya sa atin Kaya't ating gagamitin Halikana, halina tayo ilumika. Ha ha ha, halikana, halina tayo ilumika. Halikana. Now let's put it all together. Thank you, Jesus, for another episode of CC. Thank you rin sa lahat ng nakasama naming mga bata, moms and dads, even titos and titas, at mga lolos at lolas, at ang aming teachers. Since online pa rin tayo, friends, remember to send your offerings to sabay ng inyong mga parents o kahit sino adult na magpapadala ng kanilang tithes and offerings sa church. Let your light shine for the Lord every day. God bless us all! Hanggang sa muli, friends!